हेलो फ्रेंड्स इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन की इससे पहले हमने दो वीडियोस कर रखी हैं थ्योरीज के ऊपर तीन थ्योरी हमें पढ़नी थी बेसिकली तो हमने दो कवर कर ली हैं आज ये हमारी लास्ट थ्योरी है कॉरोजन की चलिए शुरू करते हैं दिस थ्योरी इज़ मैनली अप्लीकेबल टू रस्टिंग ऑफ आयरन इन एटमोस्फेरिक कंडीशन तो ये जो थ्योरी है ज़्यादा आ, बड़ी नहीं है ये बस ये बताती है कि आयरन की जो रस्टिंग है एटमोस्फेरिक कंडीशन में किस किस वजह से हो सकती है आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर गेट कोरोड तो आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर क्या हो जाता है कोरोड हो जाता है द सी ओ टू डिजोल्व इन वाटर प्रमोट द कोरोजन तो जो सी ओ टू डिजोल्व होता है वाटर के अंदर वो क्या करता है इस जो कोरोजन के प्रोसेस को प्रमोट करता है ठीक है अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ जो CO2 है वो वाटर के साथ डिजोल्व होने के बाद क्या बना रहता है H2CO3 जो कि है मेन कंपोनेंट फॉर कोरोजन ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है ये H2CO3 आयरन के साथ कंबाइंड होकर फेरिक कार्बोनेट बना लेता है FeCO3 बना लेता है और हाइड्रोजन इवोल्यूशन हो जाता है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है जो भी फेरिक कार्बोनेट बना है उसको अगर एक्सेस ऑफ वाटर मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक फेरिक ऑक्साइड क्या फॉर्मेट कर लेता है हाइड्रोक्लोरिक फेरिक ऑक्साइड जो कि रस्ट है ठीक है और यहाँ पे ये क्या रिलीज कर देता है एच टू सी ओ थ्री वापिस रिलीज कर देता है वापिस अलग कर देता है तो ये जो एच टू सी ओ थ्री है वापिस फर्दर रिएक्शन में काम आता है यानी कि और पार्ट को कोरोड करता जाता है तो इसी तरह से प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है सी ओ टू इससे ये तो फर्स्ट स्टेप में एक बार कंबाइंड करके एच टू सी ओ थ्री बना लेता है बट क्या होता है आयरन के साथ ये कंबाइंड करके फेरिक कार्बोनेट बना लेता है और नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको एक्सेस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है और वापस एच टू सी ओ थ्री क्या होता है अलग हो जाता है और ये फर्दर कोरोजन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है द फेरस कार्बोनेट ऑक्सीडाइज इन फेरिक कार्बोनेट्स ठीक है यहाँ पे कार्बोनेट्स ही था मैंने कट कर दिया था गलती से तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे कार्बोनेट्स ही है तो क्या हुआ द फेरस कार्बोनेट ऑक्सीडाइज इन फेरिक कार्बोनेट तो फेरिक कार्बोनेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पे ठीक है अब क्या होता है विच इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक फेरिक ऑक्साइड तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये क्या बना देता है हाइड्रोक्लोरिक फेरस ऑक्साइड बना देता है और वापस एच टू सी ओ थ्री इज रीजनरेटेड तो एच टू सी ओ थ्री क्या होता है रीजनरेट हो जाता है सो फर्दर कोरोजन हैपन तो आगे का कोरोजन प्रोसेस चालू रहता है किसकी वजह से एच टू सी ओ थ्री की वजह से द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स पैलेस फास्टर इन प्रजेंस ऑफ एसिड ठीक है तो जो प्रोसेस है रस्टिंग का अगर वो एसिड के प्रजेंस में हो रहा है तो वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो जाता है द गैसेज लाइक एच टू एस सी एल टू एल्सो प्रमोट द कोरोजन रेट तो कोरोजन की जो रेट है वो बहुत सारे जो गैसेज होते हैं लाइक एच टू एस एंड सी एल टू वो भी कोरोजन की रेट को प्रमोट करती है तो बस एसिडिक थ्योरी में इतना ही पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझने के बाद ही हमें जो भी कोरोजन के टाइप्स जैसे गैल्वेनिक कोरोजन है कंसंट्रेशन सेल कोरोजन है इन सब के की जो थ्योरी से वो समझ में आएंगे कैसे कोरोजन होता है पिटिंग कोरोजन है तो नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे इन सब कोरोजन के ऊपर तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नोट्स के लिए कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा थैंक यू